আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম পরলোকে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম কাল বনানীতে দাফন রাজনৈতিক অঙ্গনে শোক করোনা সংক্রমণে চীনকে পেছনে ফেলে বিশ্বে আঠারোতম অবস্থানে বাংলাদেশ একদিনে শনাক্ত প্রায় তিন হাজার মৃতের সংখ্যা চুয়াল্লিশ লকডাউনের পরও রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারে ঠেকানো যাচ্ছে না মানুষের যাতায়াত হচ্ছে না পর্যাপ্ত পরীক্ষাও বাজেটে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন চ্যালেঞ্জিং হবে চাপ বাড়বে শিল্প খাতে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী নেতারা দেশের রাজনীতির ইতিহাসে মোহাম্মদ নাসিম চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সকল ঘাত প্রতিঘাত উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রেখেছেন নাসিম আওয়ামী লীগের এই নেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন এদিকে রোববার সকাল সাড়ে দশটায় বনানি কবরস্থানে দাফন করা হবে মোহাম্মদ নাসিমকে আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলের সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকাহত পরিবেশের সৃষ্টি হয় তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার শোক বার্তায় বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে ধারণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে আজীবন কাজ করে গেছেন মোহাম্মদ নাসিম এছাড়া জাতীয় সংসদের স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের জেপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সহ মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এদিকে প্রিয় নেতার মৃত্যুতে রাজধানীর স্পেশালাইজড হাসপাতালে আসেন সরকারের অনেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা আপনারা যে যেখানে থাকেন সেখান থেকে আমাদের এই প্রয়াত নেতা নাসিম বাড়ির দোয়া করবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যে ক্রাইসিস ছিল একসময় আমাদের সেগুলো আপনার নিয়ন্ত্রণে আনা এবং সেগুলোকে একটি শান্তির যে একটা আবহাওয়া তৈরি করে দেওয়া এটা এটা নাসিম ভাইয়ের একটা বিরাট অবদান করোনা ভাইরাসের কারণে অনেকে ভিডিও বার্তায় শোক জানান আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি এই শূন্যতা সহজে পূরণ পান্য যে সমস্ত ভূমিকা রেখে গেছেন সেখানে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হল মোহাম্মদ নাসিমের এই মৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করছি রোববার বনারে কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে বলে জানান আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানক আগামীকাল সাড়ে দশটায় এই জানা যাও হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি আমাদের কাছে কাম্য নয় দলমত নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দলের কাছে মোহাম্মদ নাসিম গ্রহণযোগ্য ছিলেন বলে জানান সিরাজগঞ্জের নেতারা আমাদের রাজনৈতিক যে অভাব রাজনৈতিক নেতার যে অভাব গার্জিয়ানের যে অভাব এই অভাব কোনোদিন পূরণের নয় করোনা ভাইরাসের কারণে তার মরদেহ সিরাজগঞ্জে নিজ এলাকায় নেওয়া হবে না বলে জানান নাসিমের ছেলে তানভীর শাকিল জয় দেশের মানুষের ক্ষতি হোক এরকম কোনো কিছু আমরা হতে দিতে পারি না সেই জন্যই করোনা মহামারীর এই কথা মনে রেখে আমরা সিরাজগঞ্জের লক্ষ মানুষের চোখের জলকে উপেক্ষা করে হলেও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওনার জানা যা আগামীকাল স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে বনানিক কবরস্থান মসজিদের ওখানে করব রক্তচাপ জনিত সমস্যা করোনা ভাইরাস ও স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে গত পহেলা জুন রাজধানীর স্পেশালাইজড হাসপাতালে ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম বৃহস্পতিবার থেকে অবস্থার অবনতি হলে শনিবার সকালে বাহাত্তর বছর বয়সে মারা যান তিনি আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ করোনায় সংক্রমণে চীনকে পেছনে ফেলে শীর্ষ বিশ্বের আঠারোতম অবস্থানে উঠে এলো বাংলাদেশ দেশে এখন আক্রান্তের মোট সংখ্যা চুরাশি হাজার তিনশো উনআশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন শনাক্ত হয়েছেন দু হাজার জন মৃত হয়েছে আরও চুয়াল্লিশ জনের আরও জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়ন 
গেল ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে প্রথম করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিশ্চিত করেছিল দেশটি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে এলেও সেখানে তিরাশি হাজার পঁচাত্তর জন এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয় অন্যদিকে দেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হয় আট মার্চ সেই থেকে আটানব্বই দিনের মাথায় চীনকে ছাপিয়ে সংক্রমণে শীর্ষ আঠারো এখন বাংলাদেশ যদিও গত এক সপ্তাহে দৈনিক সংক্রমণ বিবেচনায় দেশের অবস্থান শীর্ষ দশে এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে চার লাখ উনব্বই হাজার নয়শো সাতটি শনাক্ত হয়েছে চুরাশি হাজার তিনশো উনআশি জন সংক্রমণের এই অবস্থায় এযাবৎ দেশে মৃত্যু হয় এক হাজার একশো উনচল্লিশ জনের শনাক্ত হাজার খানিক কম হলেও চীনে মৃতের সংখ্যা চার হাজার ছয়শো চৌত্রিশ যদিও শীর্ষ বিশটি দেশের মধ্যে করোনা শনাক্তের পরীক্ষায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দক্ষিণ এশিয়ার আট দেশের মধ্যেও কেবল আফগানিস্তানে পরীক্ষা হচ্ছে বাংলাদেশের চেয়ে কম চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চারশো জন এবং এ পর্যন্ত এগারো হাজার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ষোলো হাজার ছয়শো আটত্রিশটি নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্ত হয়েছে দু হাজার জন গত কয়েকদিনের তুলনায় কিছুটা কমে শনাক্তের হাত দাঁড়িয়েছে সতেরো দশমিক এক সাথে একই সময়ে সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো আটাত্তর জন আর করোনায় প্রাণ গেছে আরও চুয়াল্লিশ জনের মৃত্যুবরণ করেছেন চব্বিশ ঘন্টায় চুয়াল্লিশ জন এ পর্যন্ত এক হাজার একশো উনচল্লিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ তেত্রিশ জন নারী এগারো জন বুলেটিনের শুরুতে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে শোক জানানো হয় এই সংখ্যা এবং পরিসংখ্যানের মধ্যে আমি আপনি আমার আপনার আপন জন আত্মীয় স্বজন বন্ধু সহকর্মী প্রতিবেশী প্রতিদিনই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে অন্তত ২৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে চট্টগ্রাম বরিশাল ও গাইবান্ধায় মারা যায় পনেরো জন এদিকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দ্বিতীয় দিনের মতো লকডাউন চলছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন শফিউল আলম সুজন পার্বত্য জেলা চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে একদিনে প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচ জন নতুন আক্রান্ত দুশো বাইশ জন বরিশালে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে একদিনে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে বরিশাল শেরবাংলা মেডিকেলে আক্রান্ত হয়ে তিন জন এবং উপসর্গ নিয়ে ভর্তি দুইজন মারা গেছেন পটুয়াখালীতে নতুন করে করোনা ভাইরাসে মারা গেছে তিনজন জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে চিকিৎসক পুলিশ ও সদর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সহ ৩০ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে গাইবান্ধায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চার জনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্ত সংখ্যা দাঁড়াল একশো একান্ন জন সিলেটে করোনা আক্রান্ত দুইজন মৃত্যুবরণ করেছেন চিকিৎসক সহ চল্লিশ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত জেলায় মোট মৃত্যু দাঁড়িয়েছে ৩৫ জনে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা কমছে না গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ছিয়ানব্বই জন জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়েছে বিরু রিপোর্ট এটিএন বাংলা রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারের গতানুগতিক লকডাউন করোনা সংক্রমণ রোধে কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে সন্দিহান সেখানকার স্বেচ্ছাসেবীরাই ঠেকানো যাচ্ছে না মানুষের যাতায়াত হচ্ছে না পর্যাপ্ত পরীক্ষাও বিশেষজ্ঞরা বলছেন জোন ভিত্তিক লকডাউন ব্যর্থ হলে আরো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে সরকারকে আরো জানাচ্ছেন মাহবুব কবির সফল আমি এখন অফিসে যাচ্ছি অফিসে থাকতে হবে আমার ইন এবং আউট দুইটা কিছু করতে যাচ্ছি না আমার অফিসে আমি যেহেতু কোম্পানির চাকরি করি আমাকে চাকরি বাসাইতে হলে অবশ্যই যেতে হবে কালকে যদি চাকরি চলে যায় সরকার আমাকে কখনোই চাকরি দিবে না আসার কোনো পদক্ষেপও নিবে না পরীক্ষা করার জন্য বলছে সেই জন্য আসছি এখন বলতেছে আমি कारण अकारणे बेर होने पास चलते रास्ता संस्कार जेखने शारिक दूरत बालाई नहीं लकडाउनर चतुर्थ दिन नित्य पण्य सरबराहर दायित्व देवी बेसरकारी प्रतिष्ठान के स्वेच्छासेवी 
তারা চেষ্টা করছেন কিন্তু নানা কারণে বাস্তবায়ন করা কঠিন হচ্ছে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বা উদ্যতন কর্তৃপক্ষ যেহেতু এটা নিচে পাইলট প্রকল্প আমরা সম্পূর্ণ একবার পাইলট প্রকল্প আমরা ওইভাবে চেষ্টা করছি ঢাকা শহরে করোনার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি সেখানকার ছোট্ট একটি এলাকা লকডাউন করে কতটা সুফল মিলবে তা নিয়ে সন্দেহান অনেকেই বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান সহ যেসব দেশে জনসংখ্যা বেশি সেসব দেশে করোনার প্রকোপ দীর্ঘ হচ্ছে এর জন্য সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে না পারাকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা এর বিস্তার রোধে যে কোনো উপায়ে সংক্রমণ ঠেকানোর পরামর্শ তাদের এদিকে বারো জুন থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করেই ঢুকতে দেয়া হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের महबूब कबीर चपल एटीएन बांगला ढाका করোনা সংক্রমণ রোধে অবিলম্বে সারা দেশে এলাকা ভিত্তিক কঠোর লকডাউনের দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীর উত্তরার নিজ বাসা থেকে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই দাবি জানান সরকার করোনা আক্রান্ত ও মৃতের প্রকৃত সংখ্যা গোপন করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে দাবি করে তিনি অভিযোগ করেন ভিআইপিরা চিকিৎসা সেবা পেলেও সাধারণ মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে এরই মধ্যে বিএনপির পক্ষ থেকে সারা দেশে প্রায় একান্ন লাখ পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান মির্জা ফখরুল করোনা আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা সরকার গোপন করছে করোনায় মারা যাওয়ার সংখ্যার সাথে বেসরকারি বা অন্য হিসাবে সংখ্যা মিলছে না দেশে চিকিৎসা সেবায় বৈষম্য বিরাজ করছে গরিব মানুষ হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা পাচ্ছে না হাসপাতালে সিট খালি নেই এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে এভাবে ঘুরতে ঘুরতে বিনা চিকিৎসায় অ্যাম্বুলেন্স কিংবা রাস্তায় রাস্তায় গরিব লোকেরা মারা যাচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদেরকে হাসপাতালে হাসপাতালে আইসিইউ বেড বুকিং দিয়ে রেখেছেন এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ভালো করে ভালো হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে এই ব্যবস্থা এগুলো সাধারণ মানুষের জন্য নেই কেন এবারের বাজেটে রাজস্ব লক্ষ্যবাচা অর্জন চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ী নেতারা তাদের মতে এতে চাপ পারবে শিল্প খাতে এক লাখ নব্বই হাজার কোটি টাকা ঘাটতির কারণে ব্যাংকে অতিরিক্ত চাপ পড়বে জানিয়ে তারা বলেন নগদ অর্থ সংকটে ব্যাহত হতে পারে উৎপাদন খাত তবে স্বাস্থ্য সামাজিক সুরক্ষা শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানে বাজেট বরাদ্দ ইতিবাচক বলে মন্তব্য করেন কেউ কেউ বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারফুল আলম अतरिक्त चप बढ़े व्यवसाय वाणिज्य एम अभिजुक जानिए अर्थनीतिद और व्यवसायी नेतारा बजेटे रप्तानी खाते भिन्न भिन्न कर हार निर्धारण करा प्रयोजन छोड़ আগামী অর্থ বছরে এক লাখ নব্বই হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি থাকবে সরকার এ অর্থ নিতে চায় ব্যাংক সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য খাত থেকে এতে তারল্য সংকটে পড়বে ব্যাংকিং খাত ফলে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বলেও মনে করেন তারা তবে স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা যে করোনা এবং আমাদের বিদ্যমান সমস্যার মধ্যে কতগুলো বিশেষ সেক্টরকে প্রাধান্য দিয়ে একটা অ্যাকশন প্ল্যানের মতো করা হচ্ছে একই সঙ্গে এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনটা অগ্নিদগ্ধ দৈনিক যুগান্তরের অপরাধ বিভাগের প্রধান এবং বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোয়াজেম হোসেন নানু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন সকালে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান এর আগে শুক্রবার ভোরে বাজার আফতাব নগরের বাসায় অগ্নিদগ্ধ হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় গ্যাস লিকেজ থেকে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে 
স্বাভাবিক সময়ের মতো চলে হাসপাতাল আইসোলেশন সেন্টার বাড়িও করোনা পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ চট্টগ্রামের হালি শহরের সিটি কর্পোরেশনের আড়াইশো সজ্জার আইসোলেশন সেন্টার উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন চট্টগ্রামে এমন আরও সেন্টার গড়ে তোলার পরামর্শ দেন মন্ত্রী সবাইকে ব্যক্তিগত সুরক্ষাবিধি মেনে চলারও আহ্বান জানান ডক্টর হাসান মাহমুদ সিটি মেয়র আজ অমর নাসির উদ্দিন এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার এ বি এ এম আজাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে দুই মাসের বেশি সময় প্রায় সব কিছু বন্ধ ছিল এখন সীমিত আকারে খোলা হয়েছে তার মানে এই নয় আমরা এই করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার আগে যেভাবে চলতাম সেভাবে চলব সেভাবে চললে পরে আমাদেরকে আমাদের পক্ষে হসপিটাল প্রস্তুত রেখেও এরকম আইসোলেশন সেন্টার আরও বানিয়েও করোনা ভাইরাসের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে নৈতিক বিবেচনায় সঠিক না হলেও আগামী এক বছরের জন্য কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়াকে সমর্থন দিচ্ছে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস বাংলাদেশ অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে বাজেট প্রতিক্রিয়ায় এ কথা বলেন সংগঠনটির নেতারা তার উল্লো সংকট কাটাতে বাজারে অর্থের সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে অতীতেও বেশ কয়েকবার এমন সুযোগ দেয়া হলো তা ফলপ্রসূ হয়নি বলে মন্তব্য করেন বক্তারা বাজেটে আয়কর সীমা বাড়ানোর প্রস্তাবকেও সমর্থন করেন তারা ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টসের সভাপতি হুমায়ুন কবির ছাড়াও সংগঠনের অন্যান্য নেতারা সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় ফেনীতে উপজেলা পর্যায়ে চালু হচ্ছে হাই ফ্লো অক্সিজেন ব্যবস্থা শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়া রোগীদের বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই সেবা ব্যক্তি উদ্যোগে উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে এই সেবা শুরু হবে আগামী তিরিশ জন চিকিৎসকরা মনে করেন এতে কমে আসবে করোনায় মৃত্যুর হার ফেনী থেকে দিদারুল আলমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আদিন সজীব করোনা নিয়ে যে ভয় তৈরি হয়েছে সে আতঙ্ক আরও বাড়ছে যতদিন যাচ্ছে চিকিৎসা সংকটও এই দুশ্চিন্তারই বড় কারণ করোনা আক্রান্তদের বাঁচাতে সবচেয়ে বেশি জরুরি অক্সিজেন যার ঘাটতি পূরণে ফেনের জেনারেল হাসপাতালে চল্লিশ সজ্জা হাইফ্লো অক্সিজেন সেবা চালু হয়েছে হাইফ্লো অক্সিজেন সেবা মূলত শ্বাসকষ্ট কমাতে বেশি সহায়ক জেনারেল হাসপাতালের পর পাঁচটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দশ সজ্জার সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম সেবা চালুর উদ্যোগ নেন ফেনী ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ও ফেনী দুই আসনের সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারি পরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা নিজস্ব অর্থায়নে করোনা রোগীদের বাঁচাতে হাইফ্লো অক্সিজেন চালু করতে রবিন এন্টারপ্রাইজ নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেন আর এই সেবা নিশ্চিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ফেনী বিএমএ সংগঠন যে এসবগুলো শুধু চালু করলেই হবে না এসব চালানোর জন্য আমাদের দক্ষ জনবল লাগবে আমরা একটা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অলরেডি আমরা প্রায় বিশ থেকে দুইটা পর্যায়ে বিশ বিশ জন চল্লিশ জনকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি নোয়াখালীর কোথাও পর্যাপ্ত সেবা না পেয়ে চিকিৎসার জন্য করোনা রোগীদের নেওয়া হয় ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামে আর হাসপাতালে নেওয়ার আগেই অনেক সময় ঘটত প্রাণহানির ঘটনা চিকিৎসকদের বিশ্বাস এই সেবা চালু হলে কমবে মৃত্যুর হার বাড়বে সুস্থ রোগীর সংখ্যা যে সমস্ত রোগীগুলো আমাদের অর্থাৎ শ্বাসকষ্টে ভুগছে যাদের অক্সিজেন সেটুরেশন নব্বইয়ের নিচে নেমে এসেছে তাদেরকে এই মুহূর্তে চিকিৎসা অক্সিজেন ছাড়া বাকি কোনোটাই আসলেই প্রমাণিত কোনো চিকিৎসা নয় সুতরাং একমাত্র প্রমাণিত চিকিৎসা এবং বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে হাইফ্লো অক্সিজেন থ্রো হাইফ্লো কেলুলা এর ফলে স্বাস্থ্যসেবায় নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে বলে মনে করেন চিকিৎসকরা করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য আমরা সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন স্থাপন করে হাইফ্লো অক্সিজেন সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছি এতে এতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জটিল করোনা আক্রান্ত রোগীরা উপকৃত হবে তবে ফেনীতে পিসিআর ল্যাব না থাকায় তিন চার দিনেও করোনার ফলাফল পাওয়া যায় না তাই দ্রুত একটি ল্যাব স্থাপনের দাবি স্থানীয়দের বিড়ি শিল্পের উপর বৈষম্যমূলক ট্যাক্স না কমালে কঠোর আন্দোলনে যাবে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিড়ি শিল্পের উপর বৈষম্যমূলক ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদে আয়োজিত মানববন্ধনে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান একথা জানান এছাড়া করোনা পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতে বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি না করে বিড়ি শিল্প বন্ধ না করারও আহ্বান জানিয়েছে শ্রমিক ফেডারেশন আমরা এই লক্ষ লক্ষ মানুষ বিড়িতে কর্ম দিচ্ছি 
আমরা কিছুতেই এই বিড়িকে ধ্বংস করতে দেব না অদূর ভবিষ্যতে বিড়ির বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি করব এবং করে যাব বাংলাদেশের পেপসির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন ভারতের সুপারস্টার সালমান খান পেপসির নতুন ক্যাম্পেইন প্রতি চুমুকের সোয়াগের মূল আকর্ষণই তিনি ট্রান্সকম বেভারেজ লিমিটেডের পক্ষ থেকে তথ্য জানানো হয় সালমান খানের সাথে কোম্পানির এই নবযাত্রাকে মাইল ফলক হিসেবে দেখছে প্রতিষ্ঠানটি তার এই সংশ্লিষ্টতা ক্যাম্পেইনকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের অগণিত ভক্তের প্যাশন পয়েন্টগুলোকে জাগিয়ে তুলবে বলে প্রত্যাশা করছে ট্রান্সকম বেভারেজ লিমিটেড রাজশাহী গোদাগাড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় বিজেপির দুই সদস্য নিহত হয়েছেন তারা হলেন ল্যান্স নায়ক জোবার এবং ল্যান্স নায়ক আবু সাইদ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত সতেরো জন আহতদের গোদাগাড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে গোদাগাড়ি মডেল থানার ওসি খায়রুল ইসলাম জানান সকালে গোদাগাড়ির কলেজ মোড়ে বিজেপির সৈনিকদের বহনকারী ট্রাকের সঙ্গে কাপড় বোঝাই অপর একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে ল্যান্স নায়ক জোবায়ের মারা যান পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান ল্যান্স নায়ক সাইদ বিজেপি সদস্যরা প্রশিক্ষণের জন্য চাপাই নবাব মরণঘাতে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক একটি পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এই তারকা ক্রিকেটার নিজেই নিজের অফিসিয়াল পেজে আফ্রিদি লিখেছেন বৃহস্পতিবার থেকেই অস্বস্তি লাগছিল আমার শরীর ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না তাই কোভিড উনিশ পরীক্ষা করাই দুর্ভাগ্যবশত আমি কোভিড পজিটিভ দূরত্ব আরোগ্য লাভের জন্য সবার দোয়া চাই ইনশাল্লাহ কিছুদিন আগে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস মহামারীতে অসহায়তে পাশে দাঁড়ানোর জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন আফ্রিদি বাংলাদেশ ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভুইয়াকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ আই এস এল এ খেলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে আই এস এল এর দল উড়িষ্যা এফ সি জামালকে প্রস্তাব দিয়েছে ডেনমার্ক প্রবাসী জামাল ভুইয়া বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে সাইফ স্পোর্টিং এ খেলেন বর্তমানে স্ত্রীর সঙ্গে তিনি জার্মানিতে আছেন এর আগে সৌরভ গাঙ্গুলির দল অ্যাথলেটিকো ডি কলকাতার হয়ে আই এস এল এ খেলেছিলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মামুনুল ইসলাম ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পেনাল্টি মিসের পরও এসি মিলানের সাথে গোলশূন্য ড্র করে কোপা ইতালিয়ার ফাইনালে উঠেছে জুভেন্টাস সেমিফাইনালের প্রথম লেগে মিলানের মাঠে এক এক গোলে ড্র করায় ফাইনালে টিকিট পায় তারা করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় তিন মাস পর মাঠে গড়ায় খেলা ম্যাচের ষোলো মিনিটে পেনাল্টি পায় জুভেন্টাস কিন্তু স্পট কেকে পর্তুগিজ মহাতারকার রোনালদোকে গোল বন্ধিত করেন মিলানের গোলকিপার তবে এই মিসের খুব একটা মূল্য দিতে হয়নি স্বাগতিকদের পরের মিনিটেই বেরিক লাল কার্ড দেখে মার্শালে বাকি সময়টা দর্শনী খেলতে হয় এসি মিলানকে গোল শূন্য অবস্থায় শেষ হয় খেলা পরলোকের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম কাল বনানিতে দাফন রাজনৈতিক অঙ্গনে শো করোনা সংক্রমণে চীনকে পেছনে ফেলে বিশ্বে আঠারোতম অবস্থানে বাংলাদেশ একদিনে শনাক্ত প্রায় তিন হাজার মৃতের সংখ্যা চুয়াল্লিশ লকডাউনের পরও রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারে ঠেকানো যাচ্ছে না মানুষের যাতায়াত হচ্ছে না পর্যাপ্ত পরীক্ষাও বাজেটের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন চ্যালেঞ্জিং হবে চাপ বাড়বে শিল্প খাতে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী নেতারা আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট এন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন